ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா காலையில் இட்லி மாவு இல்லை அப்படின்னாலே நம்மளில் பல டென்ஷன் ஆகிடுவோம் இல்லையா காலை உணவு வந்து அரசன மாதிரி சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காலை உணவு நல்ல பேலன்ஸ்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் சரி அன்னைய நாள் ஃபுல்லுக்குமான எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸு சீஸு அந்த மாதிரி பல விதங்களில் சேர்த்து நம்ம விதவிதமாக பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போமா ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு நீங்கள் கூட குறைச்சி வேணால் கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு பங்கு கடலை மாவுக்கு பாதி பங்கு அரிசி மாவு எடுத்தீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அரிசி மாவோட அளவை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க இந்த கடலை மாவும் அரிசி மாவும் வீட்லேயே எப்படி தயார் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோவோட லிங்க்கை நான் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் பார்த்துக்கோங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு பாதி தக்காளி விதைகள் எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு வெறும் அந்த சதை பகுதி மட்டும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அந்த விதை பகுதி சேர்த்தோம்னா ஒரு மாதிரி தண்ணி ஆகிடும் அதனால் அதை சேர்க்காதீங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது உங்கள் கார அளவுக்கு ஏற்றபடி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்க இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இதை விட்டுடலாம் ஒரு சின்ன பீஸ் குடை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் பச்சை குடை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த சிகப்பு மஞ்சள் எல்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு பாதி கேரட்டு அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு இலை அளவுக்கு முட்டைக்கோஸ் அதையும் இப்படி மெல்லிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது இல்லாமல் நீங்கள் பட்டாணி அந்த மாதிரி ஏதாவது வேறு ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் வேணால் கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைகள் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகள் அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு இது வந்து அன்ரிஃபைன்ஸ் சால்ட் இதோட வீடியோ லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு உப்பு இது வந்து ஒரு நல்ல சாட் மசாலா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் தேவையில்லைனா நீங்கள் விட்டுடலாம் இந்த உப்பும் இந்த இந்த உப்போட அளவையும் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் உங்களோட சுவை அளவுக்கு ஏற்றபடி அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன்லேருந்து அரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் உங்கள் கார அளவுக்கு ஏற்றபடி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இதை கலக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் இவ்வளவுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் குழந்தைங்களுக்கு செய்கிற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சீஸ் ஸ்லைசஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எது வேணாலும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மொசுருல சீஸ் கூட லேஸாக துருவிட்டு மேலே போட்டு நம்ம இது பண்ணலாம் பனீர் கியூப்ஸ் இது கூட நல்லா துருவிட்டு மேலே போட்டு நம்ம கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மிளகாய் தூள் மேலே தூவி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இட்லி மிளகாய் பொடி இல்லை கருவேப்பில பொடி அந்த மாதிரி பொடி வகைகள் பூண்டு மிளகாய் பொடி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் மேலே தோசை மேலே தூவி பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்துக்கோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த மாவு எல்லாத்தையும் ஒன்னா கொட்டிக்கலாம் கடலை மாவு அரிசி மாவு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கருப்பு உப்பு சீரகம் நீங்க சீரகத்துக்கு பதில் ஓமம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா தக்காளி இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் குடமிளகாய் கேரட் கேபேஜ் கொத்தமல்லி இலைகள் கருவேப்பிலை இலைகள் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய்
தேவையான அளவு தண்ணீர் தண்ணி ஊத்தி மிக்ஸ் பண்றப்ப ஒரே அடியா ஓவரா மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஓரளவுக்கு இந்த மூழ்கிற அளவுக்கு வந்தோடனே விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்க இப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கட்டி தட்டாம இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு மூழ் கரண்டி வச்சு லேசா கிளறினீங்க அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ஸ்மூத்தான மாவா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துல கரைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சரியா இருக்கும் தோசை மாவு பதத்துல கல்லு நல்லா சூடானோடனே இந்த தோசைகளை நமக்கு வேண்டிய அளவுல சுட்டு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நெய் வெண்ணெய் ஏதாவது சுத்தியும் விடு விட்டு ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்த உடனே அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ நம்மளோட தோசை தயார் இப்போ இதில் லேசாக மிளகாத்தூள் இல்லை நீங்கள் கருவேப்பில பொடி தேங்காய் பொடி பூண்டு பொடி எது வேணுனாலும் மேலே அந்த தோசையில் தூவிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு செய்கிறப்ப இதில் நல்ல இந்த சீஸ் ஸ்லைசஸ் வச்சோ இல்லை பன்னீர் துருவி போட்டோ இல்லை சீஸ் துருவி போட்டோ மேலே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்கள் சீஸ் தோசையாக கூட செய்து கொடுக்கலாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு மேலே தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் தூவிக்கலாம் குழந்தைங்க கொஞ்சம் காரம் சாப்பிடுவாங்கன்னா மேலே கொஞ்சம் பொடி கூட தூவிக்கலாம் இல்லை பீட்ஸா மசாலா அந்த மாதிரி ஏதாவது தூவி கூட கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்ப நம்மளோட சீஸ் தோசையும் தயார் இதை நீங்க இப்படி மடிச்சு கூட செய்யலாம் இது எப்படி நீங்க மடிச்சு கூட செய்யலாம் இல்ல ரோல் கூட பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு லஞ்சுக்கு கொடுத்து அனுப்பலாம் இப்போ நம்மளோட மூன்று விதமான ஹெல்த்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தயார் இந்த ரெசிபியை அவசியம் ட்ரை செய்து பாருங்க ட்ரை செய்து பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ